Halo teman-teman apa kabar semoga sehat selalu sahabat bonsai kelapa dimanapun kalian berada salam satu hobi sejuta kreasi Pada postingan kali ini, Baitko akan membahas kesalahan yang sering terjadi dalam proses pembuatan bonsai kelapa sehingga menyebabkan bonsai kelapa mati teman-teman terutama bagi para pemula yang baru belajar membuat bonsai kelapa apa saja kesalahan-kesalahan itu yang pertama teman-teman tidak sabar biasanya bagi yang baru belajar membuat bonsai kelapa tidak sabar dalam proses pembuatan bonsai kelapa perlu teman-teman ketahui pohon kelapa itu tumbuhan yang bisa berusia puluhan tahun ya teman-teman namun bagi yang baru belajar membuat bonsai kelapa pasti ingin rasanya cepat-cepat pertumbuhan bonsai kelapanya menjadi indah ingin cepat kerdil ingin cepat pecah daun ingin cepat terbentuk batang tangan rasanya gatal setiap kali melihat bonsai kelapa yang dimiliki selalu ingin melakukan pruning atau saya tapis hal ini menyebabkan terjadinya patah pelepah karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita kesabaran kita teman-teman kemudian yang kedua teman-teman berkaitan dengan tempurung atau batok kelapa pada umumnya membuat bonsai kelapa selalu menampilkan batok kelapanya teman-teman kesalahan yang terjadi terlalu dini menampilkan batok kelapa yang sering terjadi batok kelapa mengalami retak atau pecah teman-teman hal ini bisa menyebabkan kematian pada bonsai kelapa apalagi jika nutrisi masih mengandalkan dari dalam batok jika batok kelapa mengalami pecah isi dalam batok kelapa akan mengalami pembusukan ya teman-teman sehingga menyebabkan bonsai kelapa akan mati kesalahan yang ketiga berkaitan dengan akar perlu teman-teman ketahui akar pada pohon kelapa adalah jenis akar serabut yang lambat laun akan mengering dan lapuk ya teman-teman jadi jangan mempertahankan bonsai kelapa dengan akar yang sedikit akar harus selalu regenerasi teman-teman sehingga nutrisi bonsai kelapa selalu tercukupi karena jika akar sedikit kemudian mengering ini bisa menyebabkan kematian pada bonsai kelapa kemudian kesalahan yang keempat teman-teman para pemula biasanya hanya fokus ke tampilan batok dan akar padahal pertumbuhan daun dan pelepah masih tinggi Perlu teman-teman ketahui, batok pada bonsai kelapa lambat laun akan terlepas dengan sendirinya jika nutrisi di dalam batok sudah habis. Akar juga lambat laun akan mengering dan lapuk, teman-teman. Jadi, fokuslah ke proses pengerdilan daun dan pelepah serta pembentukan batang. Karena sejatinya bonsai adalah tanaman yang dikerdilkan. Sekian teman-teman beberapa kesalahan yang sering terjadi pada para pemula yang baru belajar membuat bonsai kelapa. Jadi buat para pemula yang baru belajar membuat bonsai kelapa, fokuslah ke proses pengerdilan daun dan pelepah. Karena sejatinya bonsai adalah tanaman yang dikerdilkan. Sekian teman-teman pembahasan kali ini tentang bonsai kelapa. Jika ada salah kata saya mohon maaf. 
mohon koreksinya jika ada kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar teman-teman buat sahabat bonsai kelapa dimanapun kalian berada salam satu hobi sejuta kreasi